দেশিল দেশের কাতারে বাংলাদেশ আনন্দ উদযাপনে বিভিন্ন স্থানে র‍্যালি মোটর শোভাযাত্রা কাকন দেবীর মরদেহ পৌঁছেছে নিজ বাড়িতে বিকেলে জানাজা শেষে দাফন সুনামগঞ্জের শোক মাদারীপুরে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রতারণায় বিপাকে হাজারো গ্রাহক চার বছর ধরে পাননি মূল টাকা ও লভ্যাংশ এবং নাগরিক সেবা বঞ্চিত পঞ্চগড় পৌরবাসী সচেতনতার অভাব বলছে পৌরসভা গাফিলতি দায় দাবি জনগণ স্বাগত নিউজ 24 দেশ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাসনিমে জান্নাত অর্থি এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনামে বারে বিস্তারিত স্বল্পনত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের সাফল্য সারা দেশে উচ্চাপিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ র‍্যালি আলোচনা সভা ও সমাবেশ আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন সংগঠন প্রতিনিধিদের বিভিন্ন তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাওয়ায় চট্টগ্রামে আনন্দ শোভাযাত্রা ও সমাবেশ করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ সকালে প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের আয়োজন করা হয় পরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় গরীব মিসকিন বিক্রুগের জাতি হিসেবে আমাদের চিহ্নিত পৃথিবীর মানুষ তারা এখন জনতা শেখ হাসিনার যুগ নেতৃত্বের কারণে স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজশাহীতে আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকালে নগরের আলুপট্টি থেকে বের হওয়া র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার নুরুর রহমান র‍্যালিতে জেলা প্রশাসক পুলিশ কমিশনার সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন বরিশালে সরকারি মহিলা কলেজের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে নগরের আগরপুর রোড থেকে র‍্যালিটি বের হয়ে কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে মহিলা কলেজ মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা সার্কিট হাউস মাঠে এর উদ্বোধন করেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান পরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের অংশ গ্রহণে র‍্যালিটি সার্কিট হাউস থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয় টাউন হলে নোয়াখালীতে আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে জেলা প্রশাসন সকালে এই শোভাযাত্রা মাইজদি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শেষ হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে লক্ষীপুর কালেক্টরেট ভবন প্রাঙ্গণ থেকে সকালে শোভাযাত্রা বের করে জেলা প্রশাসন একই সময়ে লক্ষীপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে আরও একটি র‍্যালি বের করা হয় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে এছাড়া পৃথক কয়েকটি সভা সমাবেশের আয়োজন করে বিভিন্ন সংগঠন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার আনন্দে টাঙ্গাইলে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করে জেলা প্রশাসন এতে অংশ নেন জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কিশোরগঞ্জে বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যালির আয়োজন করে জেলা প্রশাসন শহরের পুরনো স্টেডিয়াম থেকে বের হয় শোভাযাত্রাটি এই সময় বেশ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে র‍্যালি পঞ্চগড়ে এই উপলক্ষে মোটর শোভাযাত্রা করেছে জেলা প্রশাসন শোভাযাত্রায় অংশ নেয় জেলার পাঁচটি উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ পঞ্চগড় সুগার মিল থেকে শতাধিক বাহনের অংশ গ্রহণে শুরু হয় শোভাযাত্রা শেষ হয় মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম স্টেডিয়ামে এছাড়া বাগেরহাট দিনাজপুর গাইবান্ধা জয়পুরহাট কুষ্টিয়া নওগাঁ সহ বিভিন্ন জেলায় আনন্দ র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে না ফেরার দেশে চলে গেলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কাকুন দেবী বুধবার রাতে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 71 এর এই নারী বীর কন্যা তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সিলেট ও সুনামগঞ্জে কাকুন দেবীর বীর প্রতীক খেতাবটি গেজেট ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন তার সজনরা শাদিদার আলম নবীলের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট গেল সোমবার কাকন বিবিকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি তার ফুসফুসের এক অংশ কাজ করছিল না জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা আর সবকিছু পেছনে ফেলে স্বাধীনতার মাসেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কাকন বিবি তার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া নতুন প্রজন্মের কাছে তার ত্যাগ ও বীরত্ব গাথা ইতিহাস তুলে ধরতে কাকন বিবির স্মৃতি ধরে রাখার দাবি স্থানীয়দের এই মহর্ষি নারীর কৃতিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে 
स्टीलेट विभाग के जिकोने एक बड़ो जिकोने एक प्रतिष्ठान उन्हर नामे नाम करन करा राबेदन कोची जे नुर्जान का कौन बीबीर सिटी रक्का ते सुनामगंज जिला बीतरे जिकोने एक प्रतिष्ठान सरकारे हो रिया दो निजे अर्थो कोष्टे थाकले हो इलाकार उन्नायन ने भावतेन का कौन बीबी निजेर ग्रामे एक भूमि ऑफिस स्थापन करार शपनो चिलो तार ताई का এই গ্রামও তাই না নামে ভূমি বৈষ্টার সরকার কাছে আমরা সরকার মন্ত্রীর কাছে আপত চাই 1996 সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করেন তবে সেই খেতাব এখনো গেজেটভুক্ত হয়নি বীর প্রতীক খেতাবটি গেজেটভুক্ত করার দাবি তার মেয়ে সকিনার গেজেটটা হইতো আমার মার বীর প্রতীক বাতাটা আমার মা পাইতো 1971 সালে 3 মাস বয়সী মেয়ে সকিনাকে রেখে মুক্তি যুদ্ধে যান কাকন বিবি প্রথমে মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করলেও পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে অংশ নেন তিনি পাক বাহিনীর হাতে আটক হয়ে নির্যাতনের শিকারও হয়েছেন বীর এই মুক্তি যোদ্ধা এদিকে বীর কন্যা কাকন বিবির মরদেহ বৃহস্পতিবার দুপুরে তার নিজ বাড়ি সুনামগঞ্জের দোয়া বাজারে পৌঁছেছে জেলার দোয়া বাজারের জিরা গাওয়ে তার মরদেহ পৌঁছলে সেখানে এক হৃদয় বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয় সজন রনাঙ্গনের সতীর্থ এলাকাবাসী কান্নায় ভেঙে পড়েন জেলা প্রশাসন ও মুক্তি যোদ্ধা সংসদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বাদাসোর নামাজের জানাজা শেষে তার নিজ বাড়ির কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালিদের পাশাপাশি অনেক পাহাড়িও সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন 1971 সালে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র যানবাহন দিয়ে এবং নিজে আখাউড়া সীমান্তে সম্মুখ যুদ্ধ করেছিলেন রাজা মংপুরসাইন স্বাধীনতার 47 বছরেও মংপুরসাইন মুক্তি যোদ্ধার স্বীকৃতি না পাওয়ায় স্থানীয় মুক্তি যোদ্ধা এবং রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে জহুর আলমের তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা মারমা ও বামন সার্কেল চিফ রাজারা শাসন করত 1971 সালে মুক্তি যোদ্ধের সময় মানিক ছড়ি মং রাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজভান্ডার বিলিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তি যোদ্ধা শরণার্থী ও নিজ রাজ্যের প্রজাদের জন্য খুলেছিলেন লঙ্গরখানা অস্ত্র ও গাড়ি দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন মুক্তি যোদ্ধাদের এজন্য তাকে দেশ ত্যাগ করে শরণার্থী হতে হয়েছিল ভারতে জানালেন মুক্তি যোদ্ধারা টাকা পয়সা যা ছিল সব দিয়েছে সাহায্য করেছে মুক্তি যোদ্ধাদের সবকে কোথাও মূল্যায়ন করা হয়নি এবং ইতিহাসের কোথাও না নাম খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ উনি ছিলেন প্রথম তবে রাজা মংপুরু সাইন মুক্তি যোদ্ধার স্বীকৃতি না পাওয়ায় হতাশ তার সজনরা আমার নানার যে মং রাজার যে মুক্তি যোদ্ধার অবদান সেটা এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার থেকে স্বীকৃতি পায়নি অনেক চেষ্টা করার পরও এখনো পায়নি শুধু মুক্তি যোদ্ধে নয় পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করেছেন তিনি তাই মরণোত্তর হলেও রাজাকে স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সরকারকে তাকে একটা আমি মনে করি একটা পদক দেওয়া উচিত মরণোত্তর হিসেবে হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে তার অবদান তুলে ধরতে রাজপার্টি সংরক্ষণের কথা জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তরুণ প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের গবেষণার জন্য মুক্তিযুদ্ধকে জানার জন্য রাজপরিবারের এবং রাজবাড়িটি একটি অনন্য আকর্ষণীয় স্থাপনা হতে পারে এই কারণে যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই পরিবারটির অবদান অনস্বীকার্য রাজাকে মরণোত্তর স্বীকৃতি দেবে সরকার এমন প্রত্যাশা তার স্বজন ও স্থানীয়দের দিনাজপুর হিলির খাসুরিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে দেশে অনুপ্রবেশের সময় নারী শিশু সহ পাঁচ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে বিজেপি সকালে হিলির ঘাসুরিয়া সীমান্তের দুশো আটাশি মেইন পিলারের পাশে তাদের আটক করা হয় বিজেপি ঘাসুরিয়া ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার রজনীকান্ত জানান এ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানান তাদের বাড়ি মায়ানমারের আইক্যাব জেলার মুন্ডু থানাতে মিয়ানমারের নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা কিছুদিন পূর্বে ভারতে পালিয়ে যায় সেখানে তারা জানতে পারেন বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে তাদের স্বজন রয়েছে তাদের নিকট যাওয়ার জন্য আজ তারা ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে আটককৃতরা হলেন মিয়ানমারের আইক্যাব জেলার মুন্ডু থানার খাইঞ্জপাড়া গ্রামের আব্দুল হক নূর ফাতেমা 
তাদের শিশু সন্তান ফাহাদ হোসেন ও মাইমুলা আটক রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে গ্রাহকদের টাকা দিয়ে লাপাত্তা মাদারীপুরের বাইরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মেয়াদ শেষ হলেও চার বছর ধরে মূল টাকা ও লভ্যাংশ পাননি গ্রাহকরা এতে বিপাকে পড়েছেন হাজারো গ্রাহক তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক বেলা ডিসপির তথ্যচিত্রে দেখুন টেস্ট রিপোর্ট শুধু তিনি নয় তার মতো হাজারো গ্রাহকের টাকা নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বাইরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স দুই সালে মাদারীপুরের রাও জোরে একটি শাখা খুলে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসে একশো টাকা কিস্তিতে দশ বছর মেয়াদে টাকা নেই তারা গ্রাহকদের অভিযোগ চার বছর আগে কিস্তির মেয়াদ শেষ হলেও লাভাংশ তো দূরের থাক মেলেনি মূল টাকাও এ অবস্থায় এক হাজার গ্রাহকের প্রায় কোটি টাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে দশ বছর যাই চোদ্দ বছর হয়ে গেছে তারপরও আমাকে আজ দেয় কাল দেয় দেয় না টাকা তো সরকার আমাকে সহযোগিতা করবে অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক যারা প্রতারিত হয়েছেন তারা যদি কেউ আইনের আশ্রয় নেন অবশ্যই নাগরিক সেবা থেকে একেবারে বঞ্চিত পঞ্চকর পৌরসভার বাসিন্দারা পৌর কর্তৃপক্ষ বলছেন সচেতনতার অভাব এবং ঠিকাদারদের নানা গাফিলতির কারণেই ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ সরকার হায়দারের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট উনিশশো পঁচাশি সালে বাইশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে এই পৌরসভাটি বাস করেন পঁয়ষট্টি হাজার মানুষ আর প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয় দু সালে নাগরিকদের অভিযোগ পৌর সংক্রান্ত কোন সেবা কিংবা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না তারা রাস্তা নির্মাণে ধীরগতি ময়লা আবর্জনায় ভরাট অলিগলি আর অনুন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থায় জনজীবনে ভোগান্তির শেষ নেই পৌরকর্তৃপক্ষ বলছে পৌরসভায় বিএমডিএফ এডিপি এবং ইউজিএফ তিন সহ পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম চললেও সচেতনতার অভাব আর ঠিকাদারদের নানা গাফিলতির কারণেই নাগরিকদের সংকট দূর হচ্ছে না আমরা ইতিমধ্যে বত্রিশ কোটি টাকার এই প্রজেক্টের বরাদ্দ পেয়েছি এবং টেন্ডার করছি বাইরের লাইসেন্সধারী ঠিকাদারদের দ্বারা এই কাজ করছে ইরা পার্টনারশিপে এখানে কাজ করতেছে কিন্তু কাজের গতি খুব ধীর গতিতে চলতেছে আমি অনেক চেষ্টা করার পরেও এলাকার লোকজন বলছেন দ্রুত এসব সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হোক এবং এসব অবহেলা থেকে পৌর এলাকা বেরিয়ে আসুক সংবাদের সময় হলে একটি বিরতির ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন কর্মসূচি পালন করে নেতাকর্মীরা এ সময় পুলিশ বেষ্টনীতে সমাবেশের আয়োজন করা হয় বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কে এম শহীদুল্লাহ যুগ্ম আহ্বায়ক মীর জাহিদুল কবির সহ অন্যান্য নেতারা এর আগে স্বেচ্ছাসেবক দল মিছিল বের করার উদ্যোগ নেয় তবে পুলিশ তাতে বাধা দেয়
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কোনাবাড়ির জেল গেটের পারিজাত এলাকায় ঝুট গুদামে আগুনের ঘটনা ঘটে এই সময় ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের সহকারী উপপরিচালক আক্তারুজ্জামান লিটন জানান সকাল 9:30 টায় কোনাবাড়ির পারিজাত এলাকায় কাশিমপুর জেলখানায় রোডের পাশে ঝুটের গুদামে আগুন লাগে মুহূর্তে আগুন আশেপাশের দোকানে এবং ঝুট গুদাম ও দোকানে ছড়িয়ে পড়ে আগুন লাগার কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতি তদন্ত করে জানা যাবে বলে জানান এই কর্মকর্তা জারিয়া রেল স্টেশন থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের দাবিতে মানব বন্ধন করেছে নেত্রকোনার দুর্গাপুরবাসী বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরেই মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় এ সময় বক্তারা বলেন জারিয়া রেল স্টেশন থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত দূরত্ব 12 কিলোমিটার তবে এই পথে কোনো রেল লাইন না থাকায় প্রতিনিয়তই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের তাই জনদুর্ভোগ কমাতে এই 12 কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপনের দাবি জানানো হয় এতে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয় দুই যুগেও টোল প্রত্যাহার হয়নি চাঁদপুর সেতুর অথচ এরই মধ্যে সেতুর নির্মাণ ব্যয় উঠে গেছে টোল প্রত্যাহার না করে বরং আরও তিন বছরের জন্য বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এলাকাবাসী খোকন কর্মকারের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট চাঁদপুর শহরের সঙ্গে ফরিদগঞ্জ উপজেলা ও দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে দু সালে আঠারো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় এই সেতু ডাকাতিয়া নদীর উপর নির্মিত জনগুরুত্বপূর্ণ এই সেতুতে ১৪ বছর ধরে টোল আদায় করছে সড়ক বিভাগ চলতি বছর আবারও টোল আদায়ে তিন বছরের জন্য ইজারা দেয়া হচ্ছে সেতুটি সড়ক বিভাগ এরই মধ্যে ইজারার কাজও শেষ করেছে এই খবরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী কয়েকদিন আগে পালন করেছে বিভিন্ন কর্মসূচি টোল প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে রাজি হননি সড়ক বিভাগের কর্মকর্তারা তবে বিভাগ সূত্রে জানা গেছে এরই মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা জীবনকে ভালোবাসুন লালমনির হাটকে মাদক মুক্ত করুন এই স্লোগানে মাদক বিরোধী মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে লালমনির হাটের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে এক যোগে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় জেলা শিক্ষা অফিস উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় জেলার তিনশো উনত্রিশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মাদক বিরোধী এই প্রচারণায় অংশ নেন এ সময় মাদক মুক্ত সমাজ করতে শপথ বাক্য পাঠ করেন অংশগ্রহণকারীরা মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর এবং মৌলভীবাজার সদর উপজেলার হাওর কাওয়া দিঘি এই হাওড়ের মাধ্যমে প্রবাহিত নদীর পার্কে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করেন কৃষকরা কিন্তু চলাচলের এই পাড়ের রাস্তা দখল করে রেখেছে অসাধু কিছু মানুষ যার কারণে চলাচলে বিপাকে পড়েছেন এখানকার লোকজন সৈয়দ বাতুল আলীর তথ্যচিত্রে দেখুন রাস্তা সংকটে চরম দুর্ভোগে এই দুই ইউনিয়নের বাসিন্দারা একটা রাস্তাঘাট নাই আমরা নদীর ফাঁসে দিয়ে যাই অথবা নদীর রাস্তা রাস্তাও নাই শাহর থেকে দান আনার সময় আমরা খুব সড়ক পুনরুদ্ধারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রস্তাব পাশের পরামর্শ দিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা মাসুরাঙ্গের উদ্ধার হতে আগলপুর পর্যন্ত উক্ত অংশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইতিমধ্যে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নাই স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রস্তাব পেলে প্রয়োজনীয় 
যে নদীর পাড় সেই পাড়ে অবৈধ স্থাপন রয়েছে সেটা আমরা প্রয়োজনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। চাঁদপুরে শাহরাস্তি উপজেলার পূর্ব উপলতা গ্রামে ভাতিজি রুমা আক্তারকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করায় চাচি জান্নাতুল ফেরদৌস মায়া এবং জহিরুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে চাঁদপুরের জেলা ও দায়রা জজ সালেহ উদ্দিন আহমেদ আসামিদের উপস্থিতিতে এই রায় দেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মায়া উপজেলার পূর্ব উপলতা গ্রামের মৃত পুলিশ সদস্য হুমায়ুন কবির স্ত্রী এবং জহিরুল ইসলাম একই গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার পূর্ব রতনপুর এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে সদর উপজেলার খরাত বাড়ি থেকে এই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয় মুন্সিগঞ্জ সদর থানার উপ পরিদর্শক মোহাম্মদ জাফর হোসেন জানান মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় তবে কে বা কারাই ঘটনায় জড়িত এই ব্যাপারে এখনো জানতে পারেনি পুলিশ সময় হলো আরও একটি বিরতি সাথেই থাকুন পূর্ব পরিকল্পিত উল্লেখ করে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান তিনি গেল পঁচিশ ফেব্রুয়ারি নিজ এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত হন শাওন আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে আট মার্চ মারা যান তিনি নীলফামারী তিন আসন পুনর্বহালের দাবিতে মানব বন্ধন করেছে এলাকাবাসী বৃহস্পতিবার জেলার কিশোরগঞ্জ বড় ভিটা স্কুলের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী মানব বন্ধনে নীলফামারী তিন আসন থেকে বাদ পড়া তিনটি ইউনিয়ন বড় ভিটা রংচন্ডী পুটিমারির জনগণ অংশ নেয় এ সময় বাদ পড়ে ইউনিয়নকে আবার পূর্বে সংসদীয় আসনে ফেরানোর দাবি জানানো হয় বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের উদ্যোগে রাঙামাটির দক্ষিণ পূর্ব রিজিয়ন পর্যায়ে আন্ত ব্যাটালিয়ন তাইকোয়ান্দো প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে রাঙামাটি সদর সেক্টরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম রিজিয়নের কমান্ডার কর্নেল গাজী মোহাম্মদ আহসানুজ্জামান প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির বারোটি ব্যাটালিয়নের প্রতিযোগীরা অংশ নেন সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ পদক পায় বরকল বিজেপি যশোরে চেরি টমেটো চাষে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে কৃষিতে দিন দিন অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছেন এখানকার প্রান্তিক চাষিরা উচ্চ ফলনশীল বিটা ক্যারোটিন যুক্ত এই টমেটো মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রিপন হোসেনের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট নাম চেরি টমেটো দেখতে অনেকটাই আঙ্গুর ফলের মতোই জমির প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় ধরেছে টমেটো আর নতুন জাতের এই টমেটো চাষ করে অভাবনীয় সাফল্য পেছেন যশোরের কৃষকরা চারা লাগানোর আশি থেকে নব্বই দিনের মধ্যে প্রতিটি গাছে ফুল আসে তবে অন্য যে কোনো ফসলের চেয়ে চেরি টমেটোর খেতে সার সেচ এমনকি কীটনাশকও কম লাগে বাজারে অন্য জাতের টমেটোর চেয়েও দামও বেশি ফলে এই জাতের টমেটো চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকেই পাকলু গাছে দশ থেকে পনেরো দিন রাখা সম্ভব হয় এই টমেটোটা বেশি পাইকে গেলেও আপনার দশ পনেরো দিন রাখা যায় প্যাকেট জাত করে বাজারে আপনার বিক্রি করা যায় অন্য অন্য টমেটোর থেকে খুব ফলনশীল আর এত সুন্দর মানে খাতি সুস্বাদু 
এই টমেটোতে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ অন্য যে কোনো জাতের টমেটোর চাইতে অনেক বেশি যা ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধী নতুন জাতের এই টমেটো মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এখন আমরা কৃষি গবেষণা থেকে উদ্যোগ নিয়েছি যেটাকে কিভাবে কৃষকের মাঠে ছড়ানো যায় সে ব্যবস্থা নিতে কারণ এই চেরি টমেটোর মধ্যে অন্য যে কোনো টমেটোর চেয়ে বেটা ক্যারোটিন নামক যে উপাদান সেটা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে আছে বছরের বারো মাসই এই টমেটো চাষ করা যায় এই টমেটো ব্যাপকভাবে চাষ হলে কৃষক আরও লাভবান হবে বলে অভিমত কৃষি কর্মকর্তাদের নগর ধান চাষের পাশাপাশি আম চাষও ঝুঁকেছেন কৃষকরা এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় প্রতিটি গাছে আমের মুকুলে এসেছে প্রতিটি গাছে আমের মুকুল এসেছে আর এই মুকুল গাছ থেকে ঝরে না যাওয়ার জন্য চলছে নিয়মিত গাছের পরিচর্যা বাবুল আক্তার রানার তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট নৌগার মারজুড়ে দেখা যায় আমের বাগান সবুজ পাতার ফাঁকা ফাঁকে ফুটে থাকা ছোট ছোট আম আর মুকুলের বাতাসে দোল খাওয়া অধিকাংশ পাঠে দেখা মিলবে এমন আম বাগানের এখানকার মাটি ও আবহাওয়া আম চাষের উপযোগী হওয়ায় কৃষকরা এই চাষে আগ্রহী হচ্ছে এছাড়াও আম চাষে অন্যান্য ফসলের চেয়ে সেচ কীটনাশক রাসায়নিক সার ও শ্রমিক খরচ কম লাগে তাই অর্থ শ্রম আর সময় কম লাগায় লাভও হয় অনেক বেশি কৃষকরা বলছেন উঁচু মাঠ আর পানি স্বল্পতার কারণে ধান চাষ না হয় আম চাষের প্রতি ঝুঁকছেন তারা ধানের জমিতে যে পরিমাণ খরচ হয় আর যত শ্রমিক লাগে আম বাগানে ততটা লাগে না আর আম বাগানে লাভ মানে বর্তমানে আম বাগানে একটা লাভজনক গত বছরে যেরকম আমের বাগান ছিল তার থেকে অনেকটা এই বছরে অনেকটা বৃদ্ধি হার পেয়েছে মূল আল্লাহ রহমতে যথেষ্ট ভালো আসছে আকাশ যদি অনুকূল পরিবেশে থাকে ইনশাল্লাহ এবার আরও আশা করতেছি লাভ বেশি হবে আম চাষে উৎপাদন বেশি হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের তবে এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আম চাষে চাপাই নবগঞ্জকে ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করছেন কৃষি বিভাগের এই কর্মকর্তা বর্তমানে ধান উৎপাদনের পাশাপাশি ফলের দিকেও নওগাঁ জেলা বেশ আগায় গেছে বিশেষ করে আম চাষটা এখন ব্যাপকভাবে আমাদের নওগাঁতে চাষ হচ্ছে নওগাঁর আবহাওয়া এবং মাটি দিয়ে দিকে আমরা অনুমান করতে চাই হয়তো কোনো এক সময় চাপাইকেও সেরে যেতে পারে চলতি বছর নওগাঁ জেলায় বারো হাজার পাঁচশো হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের আম চাষ করা হয়েছে বরাবরই ফরিদপুরে ফসলের আবাদ ভালো ধান এবং অন্যান্য ফসলের চেয়ে এবার রসুনের আবাদ ভালো হয়েছে কিন্তু বাজারে ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছেন উন্নত রসুন চাষে কৃষকদের নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে খারুজ্জামান সোহাগের তথ্য ছবিতে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট ফরিদপুর জেলায় এবছর রসুনের চাষ ভালো হয়েছে ধান এবং অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি রসুন চাষে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন কৃষকরা কিন্তু বাজারে এর ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না তারা গত বছর রসুনের দাম ছিল আটাশো থেকে তিন হাজার টাকা প্রতি মন আর এবছর আটশো থেকে নয়শো টাকা মন করে বিক্রি হচ্ছে রসুন কতবার যে রসুন হচ্ছে তার দিবার বেশি ফলন নিচ্ছে কিন্তু হলে কি হবে কিন্তু আমরা দাম পাচ্ছি না তো ওই ভারতের রসুন আসে সব গেলে পরে ছয়শো সাতশো টাকার দাম এতে আমাদের কৃষক আমরা বাঁচতে পারি না কারণ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছেন উৎপাদন খরচ কমিয়ে কিভাবে রসুন চাষ করা যায় সে ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে তারা নানা পরামর্শ দিচ্ছেন আমরা মাঠ পরিদর্শন করে রসুন চাষিদেরকে এ বিষয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তার সেচ ব্যবস্থা সার প্রয়োগ এবং অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যার বিষয়ে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি গত বছরের তুলনায় এবছর দুইশো দশ টন বেশি রসুন উৎপাদন হবে বলে আশা কৃষকদের সেই সঙ্গে সবার সহযোগিতাও চান তারা সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশ আনন্দ উদযাপনের বিভিন্ন স্থানে র্যালি মধুর শোভাযাত্রা গ্রামের বাড়িতে সমাহিত হলেন কাকুন দিদি সুনামগঞ্জের শোক মাদারীপুরে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রতারণায় বিপাকে হাজারো গ্রাহক চার বছর ধরে পাননি মূল টাকা ও লভ্যাংশ এবং নাগরিক সেবা বঞ্চিত পঞ্চগড় পৌরবাসীর সচেতনতার অভাব বলছে পৌরসভা কাফিলতি দায়ী দাবি জনগণের এই ছিল এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে